நட்பிற்கு வணக்கம் இது வாழும் வரலாறு திகில் மர்மம் எதிர்பார்ப்பு ஆச்சரியம் என ஒரு கதைக்களம் இருந்தால் ரசிக்காதவர் இருக்க முடியாது இந்த நாவலினை படிப்பவர்களுக்கு மேற்கூறிய அனைத்து அனுபவங்களும் முழுமையாக கிடைக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் ஏதோ மந்திரம் செய்தது போன்று இந்த கதைக்களத்திற்குள் புகுந்து நாமும் கதா பாத்திரமாகவே மாறிவிட வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் கதை படிக்கின்ற நமக்கு ஏற்படுகின்ற ஒருவித பய அனுபவம் இந்த கதாசிரியருக்கு என்றேனும் வந்ததுண்டா என எண்ணிய நாட்கள் உண்டு ஒருவரால் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு திகில் கதை எழுத முடியும் ஆனால் தொடர்ந்து அது போன்று எழுத முடியுமா அவ்வாறு எழுதினாலும் இந்த புது அனுபவம் எல்லா கதைகளிலும் கிடைக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான் ஆனால் இந்த நாவல் மட்டும் ருசி குறையாமல் ரசனையை தொடர்ந்து கொடுக்கும் அது ராஜேஷ்குமார் அவர்களின் நாவல்கள் இந்த நாவல்கள் பற்றியும் நாவல் ஆசிரியர் பற்றிய தகவல்களையும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பதிவேற்றம் செய்திருந்தேன் அதனை பார்த்த மதிப்பிற்குரிய ஐயா ராஜேஷ்குமார் அவர்களின் மகன் திரு கார்த்திக் குமார் அவர்கள் என்னோடு பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு சில தகவல்களை அவரின் சிறப்பு அனுமதியோடு வாழும் வரலாறு மீண்டும் ஒரு முறை பதிவு செய்வதில் பெருமையடைகின்றது திரு கார்த்திக் குமார் அவர்களுக்கு வாழும் வரலாறு மற்றும் அனைத்து ராஜேஷ்குமார் நாவல் பிரியர்கள் சார்பாக நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி கே ஆர் ராஜகோபாலாக பிறந்தவர் தான் இந்த ராஜேஷ்குமார் கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஒரு மிக எளிய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் ஒவ்வொரு நாளின் முடிவிலும் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட இவரது பெற்றோர் இவரை ஒரு தாவரவியல் பட்டதாரியாக அவரை ஊக்குவித்தனர் பின்னர் கல்வி இளங்கலை முடித்து ஆசிரியராக தகுதி பெற்றார் கல்லூரி நாட்களில் அவர் தனது எழுத்து திறனை தற்செயலாக கண்டுபிடித்தார் பின்னர் அவற்றில் அவரது ஆர்வம் அதிகமானது இதனால் அந்த களத்தில் மேலும் அவரது தேடலும் ஆய்வும் தொடர்ந்தது ஆரம்பத்தில் அவர் தனது ஓய்வு நேரத்தில் ராஜேஷ்குமார் என்ற பெயரில் சிறுகதைகளை எழுத தொடங்கினார் ஆனால் அவரது நிதி போராட்டம் அவரது ஆர்வத்தை அடுத்த நிலைக்கு தொடர அவரை அனுமதிக்கவில்லை எவே அவரது முதல் தொழில் ஒரு தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியர் பணி மற்றும் சில காலம் அப்பள்ளியில் ஆசிரியர் பணியை தொடர்ந்து அவர் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக தனது தந்தையுடன் சேர்ந்து தனது குடும்ப தொழிலினை ஒரு சில காலம் தொடர வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது பின்னர் இவர் ஒரு ஜவுளி தொடர்பான வணிக நிறுவனத்தின் விற்பனை நிர்வாகியாக சேர்ந்தார் இது போன்ற பணி அனுபவங்கள் அவருக்கு வாழ்க்கையை பற்றிய முக்கிய நுண்ணறிவுகளை கொடுத்தன வேலைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையே மாறி இலக்கிய உலகில் தனது பங்களிப்பாக வாராந்திர பதினைந்து அல்லது மாத வெளியீடுகள் போன்ற அனைத்து முன்னணி தமிழ் பத்திரிகைகளுக்கும் தொடர்ந்து தனது படைப்புகளை அனுப்பினார் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு அவரது முதல் சிறுகதை வாடகைக்கு ஓர் உயிர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு முன்னணி தமிழ் நாளிதழில் வெளியிடப்பட்டது மேலும் அவரது முதல் நாவலான ஏழாவது டெஸ்ட் ஜியூப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் கல்கண்டி இதழில் வெளியிடப்பட்டது வாசகர்கள் அவரது எழுத்து திறனை நேசித்ததோடு அவரது கதை சொல்லும் பாணியிலும் ஈர்க்கப்பட்டனர் இதனால் விரைவில் அவர் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து முன்னணி பத்திரிகைகளாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டார் பத்திரிகை களத்தில் நுழைந்த போது அந்த அரங்கில் பல பெரிய வீரர்கள் இருந்தனர் அவர்கள் தங்களை பல ஆண்டுகளாக வாசகர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் எனவே தான் வெற்றி பெற யாரும் முயற்சிக்காத புனைக்கதை துப்பறியும் திருளர் கதைகளில் ஒட்டிக்கொள்ள அவர் முடிவு செய்தார் பல்வேறு வகைகளிலும் பல தலைப்புகள் எழுதியிருந்தாலும் துப்பறிதல் குற்றம் அறிவியல் புனைக்கதை வகைகளில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்தை பெற்றார் இதனால் வாசகர்களும் வெளியீட்டாளர்களும் இவரை துப்பறியும் நாவலின் மன்னன் என பிரபலமாக அழைத்ததால் இதுவே இவரது அடையாளமாக போனது இவரின் பல நாவல்களில் சிபிசிஐடி அதிகாரி விவேக் இவரது மனைவி ரூபலா நண்பர் விஷ்ணு போன்ற கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் பிரபலமானவை இவரது எளிமையான மற்றும் எளிய மொழி சாதாரண மனிதர் கூட அதனை படிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது இது இவரது எழுத்திற்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழ் நாவல்கள் ஐநூறுக்கும் அதிகமான சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார் அச்சு ஊடகங்கள் தவிர அவரது பல கதைகள் திரைப்படங்கள் டெலிசீரியல்கள் மற்றும் அகில இந்திய வானொலி நாடகங்கள் போன்ற பல ஊடகங்களில் கதை வடிவங்களை பெற்றுள்ளன 
இந்த பூமியில் கடினமான மற்றும் சிக்கலான பிரச்சனை கூட இவரின் எழுத்தில் ஒரு வடிவத்தை பெற்றிருக்கும் அவரது படைப்பில் எந்த ஒரு பெண்ணையும் இழிவுபடுத்தும் மோசமான வார்த்தைகள் இருக்காது தற்போது திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் அச்சிடப்பட்டவற்றை தவிர ஆன்லைன் பத்திரிகைகளிலும் நாவல்களை எழுதுகின்றார் அனைத்து முன்னணி தமிழ் பத்திரிகைகள் மற்றும் நாளிதழ்களுக்கு அவர் எழுதியிருந்தாலும் முக்கிய வெளியீட்டாளர்கள் குமுதம் ஆனந்த விகடன் பெஸ்லாண்ட் அமேசான் கீ பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆங்கில தினசரிகளான ஹிந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டெக்கன் குரானிக்கல் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ் பத்திரிகைகளான குமுதம் ஆனந்த விகடன் போன்றவை சன் குழுமம் மற்றும் டிடி பொதிகையுடன் இணைந்து இவரது இலக்கிய உலகின் பொன் விழாவை கொண்டாடியது இது கதையல்ல நிஜம் இந்த கதாசின் விருதுகள் பற்றிய தகவல்கள் நாளை தொடரும் இணைந்திருங்கள் இது வாழும் வரலாறு இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ நம்ம சேனல் வாழும் வரலாறு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம வீடியோஸ் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்க வீடியோஸ் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு அழகான புத்தம்புது வரலாற்று தகவல்களுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் ஷர்மிலா ஹென்றி என்னாலும் உங்களுக்கு பொன்னாளாகட்டும் அதில் ஒரு நாள் எனக்காக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வாருங்கள் வாழும் வரலாற்றுக்கு